ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കുറച്ച് ബേസിക് ടാക്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച കോഡാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു പാരഗ്രാഫ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പി ടാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പാരഗ്രാഫിനെ രണ്ട് ലൈനായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ലൈൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നമുക്കിവിടെ ലോഡ് ചെയ്താൽ കാണാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ ലൈനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ മുതൽ അത് രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലേക്ക് ആക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് ഉണ്ട് പി ആർ ഒരു ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ഇല്ലാത്ത ടാഗാണ് അതായത് ഇവിടെ വെറുതെ ബി ആർ എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അതിനൊരു ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് ലൈൻ ബ്രേക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് ഒരു ലൈനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഈ ലൈൻ അഥവാ ഈ പാരഗ്രാഫ് രണ്ട് ലൈനായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമേജ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമേജ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം ജി എന്ന് പറയും ഈ ഐ എം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അപ്പോൾ അതിന് എപ്പോഴും എസ് ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ആ എസ് ആർ സിയിലാണ് ആ ഇമേജിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ എസ് ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ പാത്ത് വിൻഡോസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്ലാഷ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ബാക്ക്വേർഡ് സ്ലാഷ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക കാരണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാത്ത് കൊടുത്തു നോക്കാം ഇവിടെ ഇമേജ് എസ് ആർ സി ഇതിൽ ഞാൻ ഇമേജിൻ്റെ ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് സ്ലാഷ് ഇമേജ് ഹൈഫൺ വൺ ഡോട്ട് ജെ പി ജി അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഫയലിൻ്റെ പേര് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഈ ഇമേജ് ലോഡായിട്ടുണ്ട് ഇമേജിന് മെയിനായിട്ടും കുറച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്കിവിടെ വിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ വിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പി പിക്സൽസിലാണ് നമ്മൾ വിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ വിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് പി എക്സ് അഥവാ ടു ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽസിൽ ആണ് ആ വിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിട്ട് പോലെ തന്നെ ഇമേജസിന് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഹൈറ്റും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് അഥവാ നമ്പേഴ്സിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇമേജിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇപ്പം മാറിയിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വൽ വിടുത്തും ഹൈറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ മാറിപ്പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വിടുത്തും ഹൈറ്റും കൊടുക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ പിക്സൽസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിട്ട് മാത്രം കൊടുത്താൽ ആ വിത്തിനനുസരിച്ച് ഹൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രൗസർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി നമുക്കൊരു ഇമേജ് ടാഗ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇതിൽ ഇന്ന് മാക്സിമം കൊടുക്കാവുന്ന വേറെ പല ആട്രിബ്യൂട്ട്
നമ്മുടെ ആങ്കർ ടാഗ് ആണ് ഇപ്പം ഈ ആങ്കർ ടാഗിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇമേജ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു ഇമേജ് നമുക്കൊരു ലിങ്കായിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആങ്കർ ടാങ്കിൻ്റെ കണ്ടൻ്റായിട്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് ടാഗ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇമേജ് ടെക്സ്റ്റിന് വരും ഒരു ഇമേജ് തന്നെ ഒരു ലിങ്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇമേജും ലോഡായിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം പക്ഷെ നിങ്ങളിവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഹോർ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൗസ് ഇമേജിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഹാൻഡ് സിമ്പിൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലിങ്കിൽ വരുന്നതാണ് ഹാൻഡ് സിമ്പിൾ അത് ബ്രൗസർ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അതൊരു ലിങ്ക് ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിലേക്ക് അത് പോയി പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഇമേജിൽ അത് പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു എ ടാഗിന് ഇമേജ് ഒരു ലിങ്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ലിസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് നമ്മൾ യു എൽ എന്ന് പറയും അതായത് അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ബൈ ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ യു എൽ ടാഗിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ യു എൽ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു എൽ ടാഗിൻ്റെ ഒരു സബ് ടാഗ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ലിസ്റ്റ് ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റംസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഐറ്റം കൂടി കൊടുത്ത് നോക്കാം ഇത് ഞാനൊന്ന് ലോഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ കാണാം നമ്മളോട് ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിൻസിലാണ് ഈ ഐറ്റംസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു നമ്പറിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ അൺഓർഡേഡ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് യു എൽ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു സെയിം സാധനം നമുക്കൊരു ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യു എൽ എന്ന് പറയുന്ന യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ടാഗാണ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ മീൻസ് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ കണ്ടൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റ്സിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് പല രീതിയിലും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മളത് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ വേറെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ടാക്സ് ഓരോരോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം